പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിസേർവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വട്ട് ഇസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഗ്രാജുവൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡിമിനൂഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് ടിയർ യൂസ് ഓർ അബ്യൂസ് ഓർ എഫ്ലക്സ് ഓഫ് ടൈം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡിമിനൂഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു വിയർ ആൻഡ് സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ പല കാരണങ്ങളാൽ അസെറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന വാല്യൂ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ബിസിനസ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ എൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ദർ ഫോർ അക്യർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന അസെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ എർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ദീസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ദീസ് അസെറ്റ്സ് ലോസ് ദർ വാല്യൂ ഗ്രാജുവലി ഡ്യൂ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് യൂസ് സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അസെറ്റുകളുടെ വാല്യൂ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ ഡിക്രീസിനെ ഈ വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പല വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിപ്ലീഷൻ ഓർ എക്സോഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഓർ എക്സോഷൻ സം അസെറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് വേസ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഡ്യൂ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ദർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ സച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ സച്ച് മിനറൽ വെൽത്ത് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിപ്ലീഷൻ ചില നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കോറികൾ ഖനികളും കരിങ്കൽ കോറി ചെങ്കൽ കോറി ഒക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ളതാണ് പിന്നെ ഖനികൾ എണ്ണക്കിണർ ഓയിൽ വെൽസ് ഇത്തരം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റിംഗ് ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി ആസെറ്റ് തീർന്നു പോകും ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കരിങ്കൽ കോറി കരിങ്കൽ വെട്ടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കരിങ്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് തീർന്നു പോകും അത്തരം അസെറ്റുകളെയാണ് അസെറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് വേസ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരമായി അതിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്ന ആസെറ്റിനെയാണ് വേസ്റ്റിംഗ് നേച്ചറുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത്തരം അസെറ്റുകളുടെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഓർ എക്സോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് എമോർട്ടൈസേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എമോർട്ടൈസേഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ടാഞ്ചിബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത് ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്നതിന് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്നും ടച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അസെറ്റുകളെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സാണ് പേറ്റൻസ് കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്നിവ ഇത്തരം അസെറ്റുകളുടെയും കാലാവധി കോൺട്രാക്റ്റ് കാലാവധി കഴിയുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് എമോർട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ 